before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are very fine today i am also fine today i will give you a short suggestion of that question I have already discussed several terms and rules about chat question. Today I will give you the exceptional examples, exceptional rules and exceptional shortcut. Kibabe Bethikrom Niyome sentence gulo tech question gurta shegulas kita madhanakam de kidu evam in madhume tech question ekebare shamapti gurbe tech question to mar shampuno mutu e choliajbe to ask a ये भिडियो लेसन की खूब ही तुम्हारे जो फ्रुटफुल खूब एसेंसियल तुम्हारा सकले ही मनोज सहकारी की ख्याल कर तो प्रथम तो जेटी रही है और डेट्स एंड एक्शन शो प्रभावलि उल ने डिपेयर बोलते जो क्ज कर्म देखा जो सम्भवत कख पृथ्वी ऐड़े जाब ना तो ये प्रभावलिटी शब्द की प्रभावलि सम्भवत एडभार्स जदि क एखे सेंटेंस ट क्लोज रही है दोटो उल निवर डिपर डायरेक्ट हमार एक्शन एंड डिज शो तो दोटो अंशर मध्य ये अंशटी हम सर्डिनेट एटी हम प्रसिपाल एन आप बुझब से जे हमारे क्षकर्म देखा जेन जेन पृथ्वी त्याग कर जेनोटी हलो एखे रही है एज इफ जो कथाटी आनले से कथाटी है तो कन्जांगशन जेहतु एखे छो तर मैं पर अंश कन्जांगशन पर अंशटी हे सेट तो आगे हमें प्रिन्सिपाल तो ये अंशर भार हल शो शो हेखने भारे प्रेजेंट फर्म शोड शोड हम पास फर्म तो ये प्रेजेंट फर्म जो रही है तो डू अथवा डज बस तो हमें देखते सबजेक्ट रही हलो डिट एंड एक्शन दोटो प्लुरल नाउन प्लुरल नाउन एक क्षेत्र तुम्हारा ख्याल करते हैं सबजेक्ट कि था जो व्यक्ति थे ना अब्यक्ति बस अब्यक्ति बस हम जो व्यक्ति बस हम प्लुरल थे ही प्रोनाउन बस हलो दे दे जो बस तक एखे टैक्शने अक्सिलियर हिसाब से डू बस एखे क्या नाबदक शब्द छो कि देखी नाबदक शब्द ये अंश रही है क्योंकि अंश तो नहीं सो एखे बस डोट दे एन अने के भूल कर कारण हे देखा जाने सबजेक्ट ये नेबर क्योंकि मैं रखते हुए सबर्डिनेट अंश दिए करबा तो ये अंश जो सबर्डिनेट एखे नाबदक शब्द रही है क्योंकि जो अंश दिए टैक्शन करते अंशे को नाबदक शब्द छो ना यह डोट दे लिखल तरपे ये एक क्योंकि व्यतिक्रम नियम एभवे परीक्षा अनेक आस तुम्हारे ये शिखे नहीं सबजेक्ट जो एखे नाउन प्लुरल है प्लुरल नाउन से क्षेत्र में टैक्शन सबजेक्ट दे मैंने रखते हैं ये जाना विषय तरह दो नम्बर टीचर वन कैन डू नाथिंग उदाउट मानी टाका छाड़ा क्यों किसान करते पर लेखा उद्दीप हम कैन हम लिखल कैन तर नाम शब्द बोलना जो नाथिंग रही है एन एखे हमें कि लिखब तो वन एक इंडिपेन्डेंट प्रोनाउन एर क्षेत्र में दे लिखते परि तब शुद्ध वन थे वन लेखाटाई भलो जो एवरीबडी सामने एगुल बडिर क्षेत्र में दे लिखब क्यों शुद्ध वन जो थे एवरी वन थे अब क्योंकि दे लिखब क्योंकि जो शुद्ध वन थे से क्षेत्र में वन रखते सबजेक्ट हिसाब से तो कैन वान कैन वान आरोप पर देखो कि भावे उल्टे जाए सबकि वन लाइ बिगेट्स हंड्रेड लाइस जो एक मिथ्या शत शत मिथ्यार सृष्टि करे तो ये वन क्यों एखे एक एजेक्टिव कारण लाइट ही हम मिथ्या एक मिथ्या तो ये ये हे नाउन एट सींगुलर एखे उजल नहीं बस डबदक शब्द नहीं डेंट तर मिथ्या जेहतु सींगुलर तेने इट बस जो थको लाइस तेने दे बस जो वन लाइ बिगेट हंड्रेड लाइ एक मिथ्या शत शत मिथ्यार सृष्टि कर जन्म देखने डाज बस जो अक्सिल छोना प्रेजेंट इंडिपेन्डेंट सबजेक्ट हो सींगुल डाज तब नट बस लाइफ हलो सबजेक्ट एट सिंगुल परिवर्तन इट तर ह्वाट उड टू बी हैपी इज कन्टेंटमेंट हमारे सुखी हार जो जेटी प्रयोजन से सन्तुष्टि कन्टेंटमेंट मैं सन्तुष्टि तो ये 
এটি একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কনজাংশনটি শুরুতেই দেওয়া রয়েছে হোয়াটস উই নিট যেটি আমাদের প্রয়োজন এই হলো কনজাংশনের সাথের অংশটি এটি হলো সবারই এট এটা দিয়ে আমরা করবো না এই অংশ দিয়ে করবো তো এই অংশে অক্সিলিভার হচ্ছে ইজ তারপরে নট এরপরে এই অংশের সাবজেক্টে দেওয়া রয়েছে শেষে কি আমাদের সুখী হওয়ার প্রয়োজন কন্টেন্টমেন্ট সেটি হলো এখানে সাবজেক্ট তাহলে ইজেন্ট ইট তো এরকমও থাকতে পারে পরীক্ষায় এ ফিউ পিপল লিড হ্যাপি লাইফ খুব অল্প সংখ্যক মানুষ সুখী জীবনযাপন করে এখানেও অক্সিলিভার নেই লিড হলো মূল ভার তো এটা হলো প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে ডু অথবা ডাস বসবে পিপল হলো পিলোরাল তাহলে এখানে ডু বসবে এখানে কোথাও নামাতক শব্দ আছে কিনা দেখতে হবে অনেকেই খেয়াল করবে যে এখানে ফিউ রয়েছে কিন্তু শুধু ফিউ হলো নেগেটিভ কিন্তু এ ফিউ হচ্ছে অ্যাফরমেটিভ এটা মনে রাখতে হবে এ ফিউ হচ্ছে পজিটিভ ওয়ার্ড বা অ্যাফরমেটিভ ওয়ার্ড আর ফিউ হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড তাহলে এখানে নেগেটিভ ওয়ার্ড নেই তাহলে ডোন্ট এই পিপল হচ্ছে প্লুরাল তাহলে এখানে হবে ডোন্ট দে আমি আবার বলছি মনে রাখতে হবে শুধু ফিউ বা শুধু লিটেল হচ্ছে নেগেটিভ কিন্তু এ ফিউ এ লিটেল হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ ওয়ার্ড এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে অবশ্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারপর দ্য মুন ইজ শাইনিং এখানে অক্সিলিভার দেওয়া রয়েছে ইজ এখানে নামাদক শব্দ নেই তাহলে ইজেন্ট এখন মুন এই যেহেতু এটা ব্যক্তি নয় তাহলে এখানে আমরা ইট লিখতে পারবো কিন্তু খেয়াল করতে হবে গ্রহ নক্ষত্র তারপরে কোনো সুন্দর জিনিস এই ক্ষেত্রে শি লিখা লিখতে হয় তবে ইট লিখলেও এক্ষেত্রে হবে শি লিখলেও হবে যেটাই লেখো কিন্তু দে লেখা যাবে না এটা হলো যখন যদি কোনো গ্রহ নক্ষত্র সিঙ্গুলার যদি হয় সেক্ষেত্রে তারপরে দেয়ার নেমস আর রিটেন ইন গোল্ডেন লেটার আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যারা শহীদ হয়েছেন তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে তাহলে এখানে অক্সিলিভার হচ্ছে আর নামাজক শব্দ নেই তাহলে আর এন্ড এই হলো বিষয় এখানে দেয়ার সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে তাদের নাম নাম পুরোলাল রয়েছে নেমস তাহলে এখানে দে বসবে যে আর এন্ড দে তারপরে সেন্টেসটি আবার দেখো দেওয়ার সেক্সিফাইস হ্যাড গিভেন এখানে অক্সিলিভার হচ্ছে হ্যাড তারপরে নামাজক শব্দ নেই তাহলে নট হ্যাড নট এখানে তো দেয়ার নয় এখানে দেয়ার সেক্রিফাইস ত্যাগ সেক্রিফাইসে যদি থাকতো তাহলে দেবস তো যদি শুধু সেক্রিফাইস রয়েছে তাহলে এখানে ইট বসবে ই হ্যাড এন্ড ইট তারপরে লুক বিফোর ইউ লিভ ভাবিয়া করিও কাজ তাহলে এখানে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে ভার্ব দিয়ে যদি শুরু হয় সেন্টেন্স তাহলে আমরা ওয়ান্ট ইউ লিখব ভার্ব দিয়ে যদি সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে ওয়ান্ট ইউ লিখব দ্য আনফেট ওয়াট টু বি ফেট অনাহারিকে খাবার দেওয়া উচিত ফেট আনফেট মানে অনাহারি যদি এরকম কোনো অ্যাজেক্টিভ এটা হলো অ্যাজেক্টিভ শব্দ অ্যাজেক্টিভ শব্দের পুরো দি থাকে এবং সেটা যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ওর পরিবর্তে সর্বদাই ট্যাক কোশনের সাবজেক্ট দে হবে অ্যাজেক্টিভ যদি সাবজেক্ট হয় তারপরে যদি দি থাকে তাহলে অবশ্যই সেটি তারপর যদি দে বসবে এখানে অক্সিলিভার হচ্ছে হচ্ছে ওয়াট ওয়াট আর শুড একই অর্থ ওয়াট নট দে যদি দ্য পুয়র যদি থাকতে এখানে তারপরে দ্য ইয়াং দ্য উইক এই যেটুকু যে কোনো অ্যাজেক্টিভের পূর্বে যদি দি বসে সেটা যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে তারপরে অবশ্যই আমাদের তার পরিবর্তে দে লিখতে হবে দে তারপরে ইলেভেন নম্বর হি লেট মি ডু ইট এটা একটি খুব চমৎকার একটি ব্যতিক্রম নিয়ম সেটি হচ্ছে সে আমাকে এটি করতে দিয়েছিল তাহলে কিছু কিছু ভার্ব রয়েছে যেগুলো তো এই ইলেভেন নাম্বারটি ইলেভেন নাম্বারটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় রুলস সেটি হচ্ছে কতগুলো ভার্ব রয়েছে যেগুলো প্রেজেন্ট পাস পার্স পার্টিসিপেল ফর্ম সবই একই সেই ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে যদি সেই ভার্বের সাথে এস বাই এস থাকে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থাকার সময় তখন সেই ভার্বগুলো প্রেজেন্ট আর যদি এস বাই এস না থাকে তখন সর্বদাই আমরা সেটাকে পাস ধরতে পারব কিন্তু এটা শুধু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য পার্সনের ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন যে বিষয় সেটিও জড়িত যেমন এখানে যদি আই থাকে তাহলে আইয়ের ক্ষেত্রে একটি প্রেজেন্টও আমরা ধরতে পারবো পাঁচটা ধরতে পারবো শুধু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে যদি এস বাই এস থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম আর যদি না থাকে তাহলে সেটি পাস্ট ফর্ম ধরতে হবে তাহলে হি লেট মি ডু ইট তাহলে এটি হলো এখন পাস্ট টেন্স তাহলে এখানে হবে এখানে এটি অক্সিলিভারটি বসবে ডিট ডিট নট এখানে যেহেতু নাবাদক শত নেই ডিডেন্ট হি ডিডেন্ট হি যদি এখানে আই থাকতো তাহলে আমরা এখানে ডিডেন্ট আইও লিখতে পারতাম আবার ডোন্ট আইও লিখতে পারতাম কারণ হচ্ছে আইয়ের পরে তো কোনো ভার্বের সাথে এস বাইস থাকবে না সেক্ষেত্রে যে ভার্বগুলোর সকল ফর্মে এক সেইগুলোর ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে ওটাকে আমরা প্রেজেন্টও ধরতে পারবো পাস্টও ধরতে পারবো শুধু 
থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের সময় যে ভার্বগুলোর সকল ফর্ম এক সেগুলোর ক্ষেত্রে এস বাইয়ের যদি থাকে তাহলে সেটি প্রেজেন্ট ধরবো আর এস বাইয়ের যদি না থাকে তাহলে সেটিকে অবশ্যই আমাদের পাস্ট ধরতে হবে তাহলে এখানে যদি এস বাই ছিল নিজের আমরা একটা পাস্ট টেন্স ধরে ডিডেন্ট হি করেছি এটি তোমাদের মনে রাখতে হবে তারপরে হ্যাভ এ কাপ অফ টি এটাও ভার্ব দিয়ে শুরু রয়েছে তাহলে এখানে আমরা ওন্ট ইউ লিখতে পারবো ওন্ট ইউ এখন এখানে যদি একটি কোনো কিছু করার আহ্বান জানা হয়েছে দাওয়াত ইনভাইটেশন সেক্ষেত্রে ক্যান ইউ লেখা যাবে যেহেতু ইনভাইটেশন মানে আমন্ত্র যদি বলা হয় সেক্ষেত্রে তবে তোমার যদি ভার্ব দিয়ে শুরু ক্ষেত্রে সর্বদাই ওয়ান্ট ইউ লেখো তাহলে অবশ্যই কারেক্ট হবে তোমাদের সেন্টেন্সটি তো এভাবে করে এই যে ট্যাক কোয়েশনগুলো আমি এখানে দেখালাম এগুলো আগে যে আমি নিয়মগুলো দেখেছি তার মধ্যেও কিছু কিছু ছিল এর মধ্যে তারপরেও যেগুলো ব্যতিক্রম এর বাইরে কখনো কিছু আসবে না যেহেতু তুমি তোমাকে একেবারে কনফিডেন্টলি বিশ্বাস করতে পারো তো এই প্র্যাকটিস সেশনটি তোমরা যদি কমপ্লিট করো এবং বিগত যে আমি লেকচারগুলো দিয়েছি সেগুলো যদি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে এখানে পাঁচে পাঁচ তোমাদের একেবারে কনফার্ম কেউ এই ফাইভে ফাইভ কেউ নিতে পারবে না ইনশাল্লাহ আমি তোমাদেরকে এনশিয়ার করলাম তবে অবশ্যই আমার এই ভিডিওর লেকচারগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এবং সেগুলো খাতায় এবার প্রয়োজনে লিখে এবং টেস্ট করার যে তোমাদের রয়েছে সেখান থেকে আমি এক্সারসাইজগুলো করিয়েছি তোমরা আবার নিজেরাও এক্সারসাইজ করে দেখবে যদি এই রুলসের বাইরে কোনো কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তো আমি আশা করছি তোমাদের এই লেচনটি অনেক বেশি উপকারে আসবে এবং চমৎকার একটি লেচন খুব সহজ অধ্যায়টি তোমরা অনেকেই ভুল করো আমি দেখেছি পরীক্ষার খাতায় এই জন্যই এটি নিয়ে আমি আলোচনা এত বেশি আলোচনা করেছি তো আশা করছি তোমরা এই লেচনটি থেকে বা এই লেচনটি দেখে সম্পূর্ণ মার্কস কারেক্টলি অ্যান্সার করে একেবারে পরিপূর্ণ মার্কস পরীক্ষায় নিয়ে আসতে পারবে অর্জন করতে পারবে তো আশা করছি তোমাদের সকলেই পরীক্ষা ভালো হোক শুভ কামনা করছি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু ওয়াল